ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാനൊരു ടിഫിൻ സാമ്പാർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിച്ചു കാണും പ്രത്യേകിച്ച് മെഡ്രാസ് അല്ലെ ചെന്നൈയിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ കയറുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇഡ്ഡലി ടിഫിൻ സാമ്പാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ഈ ടിഫിൻ സാമ്പാർ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ടിഫിൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പോളം സാമ്പാർ പരിപ്പ് അല്ലെ തുവരപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഇതിനകത്ത് കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ കുക്കറിനകത്താണ് വേവിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പച്ചക്കറികൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് അതായത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഉരുളങ്കഴിങ്ങും ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മത്തങ്ങയൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ കാരണം അതൊക്കെ ഉടയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാരറ്റും ഉരുളങ്കഴിങ്ങും ഒക്കെ ഉടഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് കൊഴുപ്പ് കൂടും ഈ ടിഫിൻ സാമ്പാറിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ടിപ്പുള്ളത് അങ്ങനത്തെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇടാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് വേവിക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പരിപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വിസിലാണ് എൻ്റെ കുക്കറിന് വിസിലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾ ഓരോ നിങ്ങളുടെ ഓരോ കുക്കറിനനുസരിച്ച് അത് മാറ്റം വരുത്തും കേട്ടോ അപ്പം ഞാനതൊരു മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം ഈ വിസിൽ വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പുളി ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കാം കാരണം ഈ പുളി വെള്ളമാണ് നമ്മളിനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതാ നമ്മുടെ കുക്കറ് മൂന്നാമത്തെ വിസിലും കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഞാനത് തുറന്നിട്ടുണ്ട് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ഒരു പരുവാണ് നമ്മുടെ പരിപ്പൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റാണ് ഈ ഒരു പരുവാണ് വേണ്ടിയത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിനകത്തുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ സാധാരണ തവി കൊണ്ട് ആണ് ഞാനിതൊന്ന് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇതൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടിഫിൻ സാമ്പാറൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പാറിന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അയ്യോ ഇതെന്ത് കൊഴുപ്പ് അതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേന്ന് അപ്പം അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അവർ മാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്രയും കൊഴുപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം അതാ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഞാൻ മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയും കെടുക്കും വേണം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ടിഫിൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചട്ടിയിലാണ് മൺചട്ടിയിൽ മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ രുചി കൂടും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം ഇന്ന് മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ നാടൻ എന്താ പറയുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഞാനൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഉലുവയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ നമ്മൾ കരിക്കാതെ നോക്കണം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ നിറക്കൊന്ന് മാറി വന്നാൽ മതി കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കഴിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നും പരിപ്പാണ് ഉഴുന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന ഇത് ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അതേ ഉഴുന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതിപ്പം ഉഴുന്ന് തന്നെ ചേർക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ രുചി എനിക്ക് കൊടുക്കുന്നതായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ടിഫിൻ സാമ്പാറിന് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത
കരി എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക കരിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കരിയും ഇത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം എന്ന് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ചുവന്നുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുള്ളി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇവിടുത്തെ ഉള്ളി കുറച്ചൊക്കെ വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ആറോ ഏഴോ കുഞ്ഞുള്ളി എടുക്കുക എന്ന് കാരണം കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് സവോളയെക്കാളും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുള്ളി എല്ലാം ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞുള്ളി ഒന്ന് ഒതുങ്ങട്ടെ അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവട്ടെ അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് തക്കാളി അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ടിഫിൻ സാമ്പാറിനൊക്കെ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിയുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതും അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് അടുക്കളൊക്കെ മുഴുവൻ നല്ലൊരു മണമാണ് ഈ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഹോട്ടലിലൊക്കെ കയറില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മണം വരത്തില്ലേ സാമ്പാറിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു മണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച സാമ്പാർ പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ച സാമ്പാർ പൊടിയാണെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും മതി വീട്ടിലെ സാമ്പാർ പൊടിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മാത്രം പുറത്തത്തെ ആണെങ്കിലും നമുക്കത് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ സാമ്പാർ പൊടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എന്ന് ആ ഒരു നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സാമ്പാറിൻ്റെ ആ ഒരു നിറത്തിന് നിറത്തിന് മാറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ചില്ലി പൗഡർ ഇടുന്നത് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇനിയിപ്പോൾ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ലാന്നുണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ഒന്നും ചേർക്കണം എന്നില്ല സാമ്പാർ പൊടി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുളി ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ തീ ഒന്ന് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ പൊടിയും അതുപോലെ ഉള്ളി അതുപോലെ തക്കാളി പുളി വെള്ളം ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലതുപോലെ മിക്സായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് ആ ഒരു കൂട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ചിലവർക്ക് ഈ ഒരു കട്ടി ഈ ഒരു എന്നാ പറയുക കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും ചിലവർക്ക് താല്പര്യം ചില ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളം ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാം ഇപ്പം അതല്ല വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് മല്ലിയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഇപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് സാമ്പാറാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ചേർക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത് എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഈ കറിക്ക് വെത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തു അപ്പം ഇളക്കിയെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചതല്ലേ ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റോളം മതി ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതാ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല കളറുമാണ് കാണാനൊക്കെ
അതും ഒരു അര ടീ അര ടീസ്പൂൺ അല്ല ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും അല്ല ഒരു മൂന്നോ നാലോ നുള്ള് മതിയാവും ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് സാമ്പാറിന് സത്യത്തിൽ മണോ രുചിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ സാമ്പാർ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ടിഫിൻ സാമ്പാർ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഡ്ഡലി ദോശയുടെ കൂടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഈസി സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരാം അൻറ്റിൽ ദൻ ബൈ 